今天的宝宝杯啊，绝对是2024年下棋界的盛宴。本节视频啊，给大家分享啊，今天的宝宝杯上最精彩的一盘棋。这一盘棋，红棋呢是呃任慧，黑棋呢是魔童孟凡瑞。红方开局呢架上了中炮，魔童上阵马，红旗阵马，黑棋直车，那红旗直车。黑棋后手驱头平分马，红旗冲七兵，黑棋拱七卒，红旗过河车，黑棋平炮对局。这前边五个回合啊，双方都走的是乖招。那么接下来红旗一般多走平车压马，黑棋退炮打车的招法。那么当时红旗呢，直接接受对局，黑棋把车一吃，红旗马八进七，黑棋起横车，那红旗走巡河炮，黑棋啊平车抢占内道。那红旗起横车之后呢，黑棋进车倒兵领先，准备平车去压马。那红旗平车啊，直接威胁黑马。黑棋上马之后，红旗进车啊，这样的话，黑棋的双双炮双马四个大子啊，这里呢啊，都几乎呢是啊不好动。那么当时黑棋先拱三卒，活通了三路马，红旗冲兵，黑棋平车压马。那走到这里啊，也就到了这一盘棋的关键转折点。和风水呢？经过赛后拆解，发现这里正招呢，应该是啊，马三退五窝星，形成连环马。黑棋吃兵的话，红旗退炮，将领呢再踹他。那黑棋有可能上马排河，下不棋呢打车，红旗可以退车巡河防守。这样走下去呢，啊、呃，应该是双方大体差不多。啊，黑棋呢稍微有点反线。那么当时红旗并没有走出马三退五。而是直接的拱骑兵，这招棋啊是导致红旗输棋的关键一手棋。那黑棋退马窝星了，因为黑棋退马窝星之后打了车呀，红旗不能逃马，那么实战只能硬着头皮呢啊再拱兵。那你如果说直接把车给退回来，那么他这里呢白吃一个马啊，这棋呢肯定是黑棋反线了。那么当时红旗呢直接拱兵威胁黑炮，等黑棋上马吃兵的时候啊。那红旗再选择退马窝星，这样一来啊，就保住了马，同时呢啊也保住了车不丢。那黑棋退车捉炮，红旗退一步炮，接下来黑棋上马，下边呢还是要打车，红旗呢车二进一，那黑棋补士之后，红旗呢平了一个鳖炮，那黑棋啊继续上马，这马一上不得了啊，随时呢可以崩曹了，红旗呢就平炮。顶马，那黑棋啊进车点住下路，为下一棋呢上马奔曹铺路。红旗平炮，那黑棋上马。红旗呢一看大势已去啊，投子认输了。为啥呢？因为这个棋啊你根本挡不住。如果说你用象，那下一棋呢，它有可能平车啊卡住你这个下路。吃炮是假，如果说啊你把炮一退。那么他这里呢，直接给你吃掉，哎，你平炮一打，他挂就呢就绝杀，啊，所以说呢不敢退炮。那如果说你平炮呢，咱们发现他这里呢可以直接进马奔曹，那你进炮打象呢也是难以防守，因为他这个棋呢直接平车开马，啊，这个棋呢是一个双将，红棋呢没有其他选择，只能选择啊起算去吃，然后呢他自己选择一个进炮，这马后炮啊。就会绝杀无几，所以说啊，这一盘棋魔童孟凡瑞啊，帅度精准，而且呢深远，最终啊成功的战胜了红旗。感谢观看，下集视频啊更加精彩，再见。